ஏ வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த சிபிஎஸ்சி டுவெல்த்து மேக்ஸ் அகடமிக் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ சிலபஸ்க்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு எக்ஸாம் நியர் பை வந்துருச்சு தரவாக படிச்சுருப்பீங்க இப்போ நல்லா படிச்சுருக்கவங்களும் சரி இல்லை ஆவரேஜாக இருக்கவங்களுக்கும் சரி எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ரெகுலராக எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் ஸ்கோர் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னுமே இப்போ எப்படி இருக்காங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்காங்க நியர் பை ஆவரேஜாக பார்டரில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும் ஏன்னா இதில் ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின்ஸு பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் படிக்கிறது மூலமாக நம்ம ஈஸியாக ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் என்னென்ன அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது ஈஸியாக பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் கூட நீங்கள் படிக்க தேவையில்ல பர்டிகுலர் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக போர்டு எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் நீங்கள் தரவு பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் வேறு ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் படுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஒன் இந்த யூனிட் ஒன் அண்ட் டூ கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுதானும் ஈஸியாக அதுலேருந்து எயிட் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் உங்களால் அப்படி எயிட் மார்க்ஸ் எடுக்க முடியலைன்னாலுமே ஏன்னா இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே நான் சொல்கிற கொஷின்ஸுக்கு அப்படியே ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் கிடையாது அந்த கான்செப்ட் அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சுட்டு எழுதியிருந்தீங்கன்னா கூட அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இப்போ எயிட் மார்க்ஸில் சில ஒன் மார்க்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக வரும் பட் நான் சொல்கிற த்ரீ மார்க்கோ ஃபைவ் மார்க்கோ அந்த கான்செப்ட் கொஷின் கண்டிப்பாக வந்துடும் இதில் ரெண்டே ரெண்டு கொஷின் மாடல் தான் உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெண்ட்ரிக் அண்ட் ட்ரான்சிட்டிவ் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த கான்செப்ட் கொஷின் நீங்கள் கண்டிப்பாக தரவு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாடல் கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ இந்த மாடல் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா இதில் நிறையா இருக்குது பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஏ லெஸ் தென் பி ஸ்கொயர் இந்த மாடல் ஏற்கனவே இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எதுவும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த சில பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் மட்டுமாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக தரவு பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாடலில் உங்களால் எந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் அட்டன் பண்ண முடியும் சரிங்களா ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் ட்ரான்சிட்டிவ் அந்த கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் அடுத்து செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் ஆன் டூ ரெண்டாவது கான்செப்ட் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் இதில் உங்களுக்கு இந்த ஒன் டு ஒன் ஆன் டூவில் பர்டிகுலராக எந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கொஷின் நைன்த்து கொஷின் டென்த்து கொஷின் இந்த மாதிரி மாடல் டென்த்து கொஷின் முக்கியமாக இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் ஒன் டு ஒன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஐ ஆன் டூனா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணும் இந்த மாடல் கொஷின் தரவாக படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த யூனிட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மார்க் ஆறு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட் டிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது ஃபஸ்ட் யூனிட்ல ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தெரியணும் இப்போ இந்த கான்செப்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் மார்க் ஆர் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் வரலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த டேபிள் ஒன்று ஏற்கனவே நம்ம அதுக்கு ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருப்போம் இங்கே கூட இருக்காது உங்களுக்கு ஆ என்னோடய வீடியோ வந்து இந்த ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருப்பேன் இந்த யூனிட்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தா வரப்போம் இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் தரவாக தெரியணும் ஸோ இந்த டேபிள் அடுத்து இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் தெரியணும் அது இல்லாமல் நமக்கு டென்த் புக்கில் ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிள் இருக்கும் சைன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ என்ன சைன் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ பை டூ சைன் நைன்டி ஒன் அந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு தரவாக தெரியணும் இது இல்லை அந்த டேபிள் இந்த மூணு கான்செப்ட் படிச்சுன்னா இதுலேருந்து ஒரு ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை மினிமம் மார்க் நீங்கள் எயிட் மார்க்குன்றது எயிட் மார்க் ஃபுல்லாக அஷ்யூம் பண்ணிக்க வேணாம் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மார்க்காவது நீங்கள் இதில் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு திங் செகண்டு அல்ஜிப்ரா அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் நீங்கள் இதை படிக்கணும் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் இப்போ இந்த யூனிட்ல நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்க தேவையில்ல முதல்ல பேசிக் கான்செப்ட் என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க மேட்ரிக்ஸ்னால் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் எவ்வளோ மேட்ரிக்ஸ்னால் எப்படி ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் கொஷினே ஃபஸ்ட்டு போட முடியும் அப்போ பேசிக் கான்செப்ட் கொஷினை என்னென்ன மாடல் கொஷின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்ற மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஸ்கியூ சிமெண்ட்ரிக் ஸ்கியூ சிமெண்ட்ரிக் கண்டிப்பாக தெரியணும் அதை தாண்டி
இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கன்சிஸ்டன்ட்னா என்ன இன்கன்சிஸ்டன்ட்னா என்ன இந்த மாதிரி கான்செப்ட் கொஷின் தெரியணும் ரெண்டே ரெண்டு கான்செப்ட் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஒன்று ஏ இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கான்செப்ட் தெரியணும் அடுத்து இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அதிலேருந்து நம்ம இன்வெர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது தெரியணும் இதில் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ ஜெட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இதிலேருந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்தே கூட போடுங்க ஒரு டூ ஆர் த்ரீ கொஷின்ஸ் எடுத்து பார்க்காம போடுங்க ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கான்செப்ட் கொஷின் சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு ரெண்டு கான்செப்ட் கொஷின் புக்கில் இருக்கிற கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதில் போர்டு எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு யூனிட் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஈஸியான யூனிட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அல்ஜி ப்ரா இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு இந்த கேல்குலஸ் யூனிட் விடுங்க ஏன்னா இந்த வரைக்கும் இந்த கேல்குலஸ் யூனிட்டில் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு தான் இருக்கீங்க அதனால் இந்த கேல்குலஸ் யூனிட்டை கண்டினியூட் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷிபிலிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ரிவேட்டிவ் மொத்தம் உங்களுக்கு இன்டெகரல்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகரல் டிஃப்ரென்ஸ் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு எந்த யூனிட் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகரல் ரொம்ப ஈஸி இதிலேருந்து நம்ம டேரெக்டாக ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுன்னாவே ஒரு த்ரீ மார்க் ஆர் ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் இதில் ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் இருக்குது ஒன்று பேரபோல கான்செப்ட்டு இன்னொன்று எலிப்ஸ் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் கிளியராக தான் இன்னொன்று சர்க்கிள் ஒன்று இருக்குது இந்த மூணு கான்செப்ட் ஓரியன்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸை தரவு பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிள் அது ரிலேட்டட் போர்டு எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதை படிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த யூனிட் மட்டும் இந்த கேல்குலஸில் படிங்க ஓகே இந்த யூனிட் படிச்சுட்டு உங்களால் இதில் வேறு என்ன படிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அடுத்து இதில் இந்த கண்டினியூட்டியும் இன்டெகரல்ஸும் விடுங்க நான் கடைசியாக கூட இல்லை என்னென்ன கொஷின்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் இது ரெண்டையும் விட்டுருங்க டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா இதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டெரிவேட்டிவ் தான் ரெண்டு கான்செப்ட் மட்டும் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஒன்று இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங்கோட கான்செப்ட்டு மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங்னால் உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸசைஸில் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் கொஷின் எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் கொஷின் இதில் நீங்கள் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற கொஷின் இந்த பின்னாடி கொஷின் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க வேணாம் பேசிக்காக மேக்ஸிமம் மினிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதோட கான்செப்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் என்ன இதை மட்டும் படிங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸ இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் நான் இந்த ஃபிஃப்த்து செவன்த்து விட்டுருங்க கடைசியாக பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டெரிவேட்டிவில் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீஸிங் மேக்ஸிமம் மினிமம் ஒரு கான்செப்ட் இதில் அப்ளிகேஷன் இன்டெகிரேஷனில் இதில் வந்து வந்து மொத்தமாகவே இருக்கிறது ஒரு பத்து கொஷின் தான் அது ரிலேட்டட் கொஷின் அதில் முக்கியமாக சர்க்கிள் எலிப்ஸு பேரபோலா இந்த மூணு கான்செப்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கிறத தரவாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் பேசிக்காக ஒன் மார்க் கொஷின் பட் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி இதை தாண்டி நீங்கள் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் இதில் படிக்க போகிறீங்க ஒன்று வந்து ஜென்ரல் அண்ட் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இதை மட்டும் படிங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே படிக்க வேணாம் ஜென்ரல் அண்ட் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன்ஸ்னால் உங்களுக்கு எது வரும்னு பாருங்கள் இந்த வெரிஃபிகேஷன் ஒரு கிளான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னா பார்த்துக்கோங்க இந்த வெரிஃபிகேஷன் கான்செப்ட்டு இல்லை எனக்கு இது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஜென்ரல் அண்ட் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கான்செப்டை படித்தாணும் தட் மீன்ஸ் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதை படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதை முடிச்சுட்டு இந்த ரிமைனிங் யூனிட்ஸ் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற யூனிட்ல அப்படியே விடுங்க இருக்கட்டும் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் டெம் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா வெக்டர் அல்ஜிப்ரா யூனிட் நீங்கள் ஃபுல் யூனிட் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மொத்தம் இருக்கிற இந்த மூணு எக்ஸசைஸில் நீங்கள் இதை ஒன்றுமே புதுசாக படிக்க தேவையில்ல நார்மல் அடிஷன் என்ன நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் ஐ இன் டூ ஐனா என்ன வரும் ஐ இன் டூ ஜே என்ன ஐ இன் டூ கே என்ன அந்த கான்செப்ட்டு கிளியராக தெரியணும் இதை மட்டும் தெரியவா இந்த யூனிட்டை ஃபுல்லாகவே படிச்சுக்கோங்க அடுத்து த்ரீ டே மில்ஸ் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்டை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க என்னென்னா
தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவரில் படிச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் இப்போ இதில் நான் சொன்ன க சம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு இதில் உங்களுக்கு மொத்தம் ஒரு எயிட் மார்க்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எயிட் மார்க்ஸில் நான் சொன்னதில் ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் அதே மாதிரி ட்ரான்சிட்டிவ் அந்த கான்செப்ட் ஒன் டு ஒன் ஆண்டு படிச்சுக்க அப்படின்னா மினிமம் ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அடுத்து அல்ஜிப்ராவில் பார்த்திங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெட்டமினன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெட்டமினன்ஸில் ரெண்டு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மேட்ரிக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எதில் வந்துடும் அந்த ஏ இன்வெர்ஸ் கான்செப்ட்டு இதில் இருந்து மினிமம் ஒரு த்ரீ த்ரீ மார்க்ஸ் இருந்தாலும் இதில் உங்களுக்காக கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் நான் ஃபுல் மார்க்கில் அதில் சொல்லலை மினிமம் மார்க் உங்களால் இதை இப்போ தரவாக படுத்திக்கிட்டா ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கேல்குலஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கேல்குலஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெண்டு யூனிட்டை விடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்கல் இதில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க் அது ஃபைவ் மார்க் இதுலேயும் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இது உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் ஆச்சு இதிலேருந்து ஒரு மினிமம் ஒரு டூ மார்க் அது த்ரீ மார்க் ஆச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு மினிமம் நான் சொல்கிறது இதிலேருந்து ஒரு லெவன் மார்க் எடுத்துடலாம் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ரிமைனிங் டிஃபிகல்ட் ஆன் யூனிட்ஸ் எல்லாம் விட்டீங்கன்னா கூட அடுத்து வெக்டர் அண்ட் த்ரீ டேமேஜ் சார்ஜ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் வெக்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செவன் டு எயிட் மார்க்ஸ் வந்துடும் இதிலேருந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அடுத்து இந்த த்ரீ டேமேஜ் சார்ஜ் ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்டி இந்த லைன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் மட்டும் படிச்சுன்னா கூட ஒரு ஒன் மார்க் ஆர் டூ மார்க் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்போ வெக்டர்லேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக இருக்க வேண்டிய மார்க் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மார்க் வந்துடுது டென் மார்க்ஸ் எடுத்தலாம் இப்போ இதிலே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டென் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி டூ மார்க்ஸ் கிட்டே எடுத்தாச்சு இதிலே கிட்டத்தட்ட எடுத்தாச்சு நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் அவுட் ஆஃப் எயிட்டி தான் இதை தாண்டி உங்களுக்கு என்னென்ன இதில் ஈஸியும் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ப்ரோக்ராம் இந்த லீனியர் ப்ரோக்ராமில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக இருக்கலாம் லீனியர் ப்ரோக்ராமில் கண்டிப்பாக எக்காரணத்துக்கு கொண்டு மிஸ்டேக்கே பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டியில் பேஸ் தீரம் நான் படிக்க வேணான்னு சொன்னேன் அந்த பேஸ் தீரம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் வந்தால் கூட ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போ லெவன் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நியர் பை ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் உங்களால் நீங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலர் கொஷின்ஸை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி படித்தா கூட இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் பட் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா பேசிக் கான்செப்ட் இப்போ மேட்ரிக்ஸ்னால் எப்படி பேசிக்காக அடிஷன் மல்டிபிகேஷன் தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நான் இப்போ சொல்கிற கான்செப்ட் கொஷின் தான் படிக்க முடியும் அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் டான்சிட்டினா என்ன ஒன் டு ஒன் கான்செப்ட்னா என்ன ஆன் டூ கான்செப்ட்னா என்ன அதே மாதிரி கேல்குலஸில் ஏஓடி கான்செப்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டெகிரல் வரும்போது அதில் நம்ம டய கிராஃப் எப்படி டயக்ராம் ட்ராப் பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின்ஸை மட்டும் செலக்டிவாக எடுத்து எடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டே மென்ஷன் தான் அப்படி ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்டின் இந்த லைன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் என்ன அது எப்படி அப்ளை பண்ணும் ப்ராபிலிட்டினா என்னது இண்டிபெண்ட் ஈவன்னா என்ன ரேண்டம் வெரியபிள் கொஷின்ஸ் தான் எப்படி சால்வ் பண்ணும் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ் எடுத்து அதோட கான்செப்டை தரவாக படிச்சுட்டு அந்த கொஷின்ஸ் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டு அது ரிலேட்டட் போர்டு எக்ஸாம் கொஷின்ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸோ உங்கள் டீச்சர்ஸ் கூட கலெக்ட் பண்ணி அது ரிலேட்டட் கொஷின்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எந்த டவுட்டும் கிடையாது இந்த மாடல் கொஷின்ஸ் அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்து படிச்சுங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூப்பா